இன்று நாம் பார்க்கும் நட்சத்திரம் திருவாதிரை நட்சத்திரம் பீட்டல் கியூஸ் இவற்றை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் ஏராளமான தகவல்களை பேச முடியும் அவற்றுள் சில குறிப்பிட்ட சில தகவல்கள் உங்களுக்காக இந்த நட்சத்திரம் சூரிய குடும்பத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட அறுநூத்தி நாற்பது ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் உள்ளது இவற்றை நாம் வெறும் கண்களாலே காண முடியும் எவ்வாறு என்றால் இரவு வானில் இந்த நட்சத்திரம் மிக தெளிவாக தெரியும் இந்த நட்சத்திரம் ஓரியன் என்ற விண்மீன் குழுவில் உள்ள ஒரு நட்சத்திரம் அந்த ஓரியன் நட்சத்திர குழுமத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்கள் வரிசையாக பீட்டல் ஜூஸ் பெலாட்ரிக்ஸ் ரேஜல் செய்ப் மின்டாக்கா அலிலாம் அலினிடாக் எம் ஃபார்ட்டி த்ரீ எம் ஃபார்ட்டி டூ எம் ஃபார்ட்டி டூ என்பது ஓரியன் நெபுலா என்றும் அழைக்கப் இந்த ஓரியன் குழுமத்தில் உள்ளதுதான் ஒரு நட்சத்திரமான பீட்டல் கியூஸ் இவற்றின் விட்டம் கிட்டத்தட்ட எட்நூத்தி அறுபது மில்லியன் மைல்ஸ் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் கிலோமீட்டர் அவற்றினுடைய விட்டம் டயாமீட்டர் நமது சூரியனுடன் ஒப்பிடுவதாக இருந்தால் நமது சூரியனுடன் இந்த பீட்டல் கியூஸ் நட்சத்திரத்தை ஒப்பிடுவதாக இருந்தால் இது மிக பெரியது மிக மிக பெரியது ஒருவேளை இந்த நட்சத்திரம் நமது சூரியன் இருக்கும் இடத்தில் இருந்தால் நமது சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கோள்களின் வரிசையில் இது ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட் இருக்கும் சுற்றுவட்ட பாதையில் நிரப்பும் அவ்வளவு பெரியது கிட்டத்தட்ட சூரியனிலிருந்து நாற்பத்தி ஏழு கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளதுதான் ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட் அவ்வளவு தூரம் வரைக்கும் இவற்றின் விட்டம் சூரியனின் மையத்திலிருந்து இருக்கும் இந்த நட்சத்திரம் ஸ்பெக்ட்ரால் டைப் வகையைச் சார்ந்தது சூரியனை விட ஏழாயிரத்தி ஐநூறு மடங்கு ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் இந்த நட்சத்திரத்தை சுற்றி எந்த கோள்களும் வளம் வரவில்லை அதாவது அந்த நட்சத்திரத்தை சுற்றி ஆர்பிட்டில் எந்த கோள்களும் இடம்பெறவில்லை காரணம் இல்லாமல் இல்லை இந்த நட்சத்திரம் மிக பெரியது என்பதால் அந்த இடத்தில் எந்த கோளும் ஆர்பிட்டில் இல்லை என்பது ஆராய்ச்சியின் முடிவு மற்றும் இந்த நட்சத்திரம் தனது காலத்தின் முடிவில் உள்ளது அதாவது இது தனது நட்சத்திர நிலையில் இருந்து அடுத்த நிலையை அடையவிருக்கும் ஒரு நட்சத்திரம் அதாவது சூப்பர்னோவா நட்சத்திரம் நட்சத்திர வெடிப்பு அப்படி வெடித்து சிதறினால் நமது பூமியில் இருந்து பார்த்தால் அது பார்க்க ஒரு பூமியின் நிலவை போல ஒரு முழு நிலவு அளவு ஒளிரும் என்றும் கூறலாம் அது எத்தனை நாட்கள் நீடிக்கும் என்றால் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வெடித்தால் இரு இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வரை அவ்வளவு வருடங்கள் நாம் பார்க்கலாம் நீங்கள் தயாரா அந்த நட்சத்திரத்தின் வெடிப்பை காண ஆம் என்று கூறினால் அங்குதான் ஒரு சிக்கல் அப்படி நீங்கள் அந்த நட்சத்திரத்தின் வெடிப்பை பார்க்க வேண்டும் என்றால் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் வருடங்கள் வாழ வேண்டும் ஆக நமக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கவில்லை ஏன் அந்த நட்சத்திரம் மட்டும்தான் வெடிக்குமா என்றால் இல்லை அனைத்தும் நட்சத்திரங்களுமே வெடிக்கும் தனது அடுத்த நிலை பண்பான சூப்பர்னோவா நிலையை அடையும் அது நட்சத்திர அளவை பொறுத்து மாறுபடும் அளவில் சூரியனை விட பெரிய நட்சத்திரங்கள் சூப்பர்னோவா என்ற நிலையை அடையும் பெரிய நட்சத்திரம் இவைகள்தான் யூஐ ஸ்கூட்டி விஒய் கேனிஸ் மேஜரிஸ் ஆக்டரஸ் அண்ட் ரைஜல் இந்த நட்சத்திரங்கள் அளவில் மிக பெரியது நமது சூரியனை விட மிக 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 பெரியது சூரியனை விட மற்றும் சூரியன் அளவு உள்ள நட்சத்திரங்கள் சூப்பர்னோவா நிலையை அடையாது சிறிய நட்சத்திரம் என்றால் இவைகள்தான் சன் நமது சூரியன் எப்சிலான் எரிட்னாய் இபிஎல்எம் ஜே ஜீரோ ட்ரிபிள் ஃபைவ் மற்றும் ட்ராபிஸ்ட் என்ற நட்சத்திரங்கள் சூப்பர்னோவா நிலையை அடையாது சிறியது என்றால் இவைகள் சிறியது என்று அர்த்தமல்ல பெரிய நட்சத்திரங்களை விட அளவில் சிறியது தான் ஆனால் பூமியுடன் ஒப்பிட்டால் பூமியெல்லாம் ஒரு சைஸே கிடையாது என்னென்றால் பூமியை விட நமது சூரியனை பதிமூணு லட்சம் மடங்கு பெரியது பூமி வியாழன் கோளை விட ஆயிரத்தி முந்நூறு மடங்கு சிறியது இவற்றின் வெப்பம் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் டிகிரி ஃபேரனிட்டும் இவற்றின் விட்டம் கிட்டத்தட்ட ஒன்று புள்ளி நான்கு பில்லியன் கிலோமீட்டர் எட்நூத்தி அறுபது மில்லியன் மைல்ஸ் பூமியிலிருந்து இவற்றின் தொலைவு அறுநூத்தி நாற்பது ஒளியாண்டுகள் மனிதனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விண்கலத்தால் சென்றால் வாயஜர் ஒன்றில் நாம் அங்கு சேர நான்கு கோடியே எண்பது லட்சம் வருடங்கள் ஆகும் மற்றும் ஒரு ஆச்சரியம் என்னவென்றால் அந்த நட்சத்திரம் வெடித்து சிதறினால் அதாவது சூப்பர்னோவா நிலையை அடைந்தால் அது வெடித்து சிதறிவிட்டது என்று அறிந்து கொள்ளவே 
பத்திலிருந்து நூறு ஆயிரம் வருடங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் நாம் அந்த நட்சத்திரம் வெடித்து சிதறிவிட்டதா என்று அறிந்து கொள்ளவே பத்திலிருந்து நூறு ஆயிரம் வருடங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் காரணம் ஒளியின் வேகத்தில் வெடித்து சிதறிய ஒளி நாம் காணவே பத்திலிருந்து நூறு ஆயிரம் வருடங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் அதாவது ஒரு லட்சம் வருடம் அதாவது சரியாக நவம்பர் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வெடித்தது என்றால் அந்த ஒளி பூமியை வந்து அடையவே அதாவது நாம் அவற்றை காணவே இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தெட்டாம் ஆண்டு வரை காண முடியும் அப்பொழுதுதான் நாம் அந்த ஒளி நமது பூமியை வந்து அடையும் நன்றி இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்